మన తిరుపతి ఫస్ట్ అండర్ వాటర్ టన్నెల్ ఎగ్జిబిషన్ అందరికీ నమస్తే నేను మీ రూపేష్ నేను వచ్చేసి ప్రజెంట్ తిరుపతిలో మీకు అండర్ వాటర్ ఎక్స్పో చూపించిపోతున్నాను సింపుల్గా చెప్పాలంటే అండర్ వాటర్ అక్వేరియం ఇది వచ్చేసి తిరుపతిలో ఉంది తిరుపతిలో అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది టికెట్ ఎంట్రన్స్ ఎంత ఎప్పటి వరకు ఇది ఉంటుంది ఎంత మొత్తం డీటెయిల్గా చెప్తాను ఇది వచ్చేసి ఈ మంత్ లాస్ట్ అంటే ఫిబ్రవరి లాస్ట్ నైన్టీన్త్కి దాన్ని ఇక్కడ నుంచి తీసేస్తున్నారు సో నేను కొంచెం లేట్గా పెట్టున్నాను ఈ వీడియో ఈ లోపల ఎవరైనా సరే మీకు వీలైతే వచ్చి ఒకసారి మాత్రం తప్పకుండా చూడండి ఇది ఈ ఎగ్జిబిషన్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మనకు తిరుపతిలో టీఎంసీ ఉంటుంది టీఎంసీ అనేది మీ అందరికి చాలా బాగా ఐడియా ఉంటుంది సో ఆ టీఎంసీ పక్కన ఒక రోడ్డు వెళ్తుంది అది వచ్చేసి డిబిఆర్ అండ్ ఎస్కే హాస్పిటల్ పక్క నుంచి కొంచెం ముందుకు వచ్చిన వెంటనే మీకైతే ఎగ్జిబిషన్ బోర్డు కనపడుతుంది ఆ ఎగ్జిబిషన్ బోర్డులో మీకు ఎంట్రన్స్ చూడగానే మీకు అర్థమైపోతుంది సో దాని ఎంట్రన్స్ అయితే ఇలా ఉంటుంది టికెట్ వచ్చేసి జస్ట్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకోండి ఇప్పుడైతే మనం లోపలికి వెళ్ళిపోయి లోపల ఉన్నటువంటి రంగు రంగు చేపల్ని అన్నిటి కూడా చూద్దాం సో ఎంతవరకు పాసిబుల్ అయితే నేను అంతవరకు ఈ వీడియోలు మీకు చూపిస్తాను మీరు అయితే వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి చాలా బాగా ఈ వీడియోని అయితే నేను ఎడిటింగ్ చేసి మీ అందరి కోసం పెడుతున్నాను సో కీప్ డూ వాచింగ్ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా మన ఛానల్ చూసినట్లయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్ బిల్ అయితే ఆన్ చేసుకోండి అండ్ కీప్ డూ వాచింగ్ సో మనం ఇలా వచ్చాము టికెట్ చెక్ ఇన్ చేసుకొని క్యూ ఉంటుంది ఈ క్యూ నుంచి వెళ్ళాలి లోపలికి మొత్తం బ్లూ లైట్ అది క్యూ కేక ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు బ్లూ గౌరామి అనేది ఫిష్ చాలా చాలా క్యూట్గా ఉంది ఈ చేపలు వచ్చేసి పింక్ విడో చేప పిల్లలు అయితే ఎంత బాగున్నాయండి చిన్న చిన్న చేప పిల్లలు బలే ముద్దుగా ఉంది దీని పేరు వచ్చేసి రెడ్ ఆస్కార్ ఖచ్చితంగా దీనికైతే ఆస్కార్ అవార్డు ఇయ్యాల్సిందే నాకు తెలిసి అవి రెండు లవ్ చేసుకుంటున్నాయి ఇందాక నుంచి కదలట్లేదు వావ్ సూపర్ ఈ చేప పేరు వచ్చేసి బ్లాక్ గౌరామి దీన్ని ఎక్కడో తిన్నట్టుంది రాజా నెల్లూరులోనో చెన్నైలోనో ఎక్కడో తిన్నట్టుంది లైట్గా గుర్తొస్తుంది గోవాలోనో ఎక్కడో నేను నేను ఎప్పుడన్నా తిన్నానా మీ జాతిని ఎప్పుడైనా నేను సంహరించి తిన్నానా నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది చెప్పు 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 ప్లీజ్ ఓ తిన్నానా ఓకే 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 మొహమాటం ఏం లేదు నీకు ఈ జీవితం విరక్తి ఇప్పుడు కనుక తప్పకుండా నువ్వు బయట వచ్చి నేను కోసుకొని కారం పెట్టుకుని తినేస్తా పులిసెట్టుకుంటే బాగుంటుందా ఫ్రై బాగుంటుందా ఎనిపడిందా నీకు ఈ చేపలు వచ్చేసి మిల్కీ వైట్ క్యాస్ట్ చూడండి లోపల అంతా కూడా దీనికి ఆక్సిజన్ అరేంజ్ చేశారు అండ్ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ కింద ఏ చేపలకి తగ్గ సాయిల్ అయితే ఆ చేపలకి వేశారు వచ్చు మొత్తం మీరు ఎంత బాగా ఈత కొడుతున్నాయి ఇవి లోపల హ్యాపీగా వా ఈ చేప పేరు వచ్చేసి ఆల్బినో టిన్ ఫాయిల్ కొంచెం ఎల్లో కలర్లో కొంచెం గోల్డ్ కలర్లో అయితే ఉంది చేప భలే ఉంది సో ఇక్కడంత కింద ఉన్నాయి కదా ఇవి ఇవి స్టోన్సా లేకపోతే కనుక మష్రూమా ఏంటి ఏం అర్థం కావట్లేదు మహాబద్ధకంగా తిరుగుతున్నాయి ఇవి చాలా బద్ధకం వీటికి ఇక్కడ కనపడుతున్నటువంటి ఈ ఫిషెస్ నేమ్ వచ్చేసి కబూత గోల్డ్ చూడండి ఎలా ఉందో ఇవి చాలా హుషారుగా కదులుతున్నాయి ఇప్పుడు దాకా నేను చూసిన చేపలు అన్నిట్లో కల్లా ఎక్కువ బాగా స్పీడ్గా కదులుతున్న చేపలు ఇవే పెద్ద సైజు చేపల్లో ఉన్నటువంటి ఈ చిన్న చిన్న చేప పిల్లలు అన్నీ కూడా సిచ్లిడ్ ఇది స్పెల్లింగ్ నేను కరెక్ట్గానే పలికాను ఒకవేళ కనుక నేను పలికింది తప్పైతే కింద నన్ను వాయించద్దు కామెంట్ సెక్షన్లో ఓకేనా మనం ఇంగ్లీష్లో పోర్ చేప పిల్ల అయితే చిన్న చేప పిల్లలు భలే ఉన్నాయి ముద్దుగా ఈ చేపలు వచ్చేసి ఎల్లో విడో అండ్ గ్రీన్ విడో రెండు బోత్ కలిపేస్తున్నాయి ఇందులో ఇక్కడ ఉంది టైటిల్ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇదిగోండి ఎల్లో విడో అండ్ గ్రీన్ విడో రెండు ఉన్నాయి చూడండి వా దీనికైతే పేరు లేదు కాస్త నిదానంగా ధ్యానం చేస్తుంది ఏదో దీర్ఘాలోచనలో ఉంది చేప 
ఇది చూడండి ఇది అలిగి వెళ్ళిపోయింది ఇటు సైడ్కి ఏంటమ్మా అబ్బో ఏమున్నారు నాయన వీటి పేరు వచ్చేసారు రెడ్ క్యాప్ ఒరాండా ఇది చూడండి చేపలకి టోపీలు ఉన్నాయి మీరు ఎప్పుడన్నా చూసారు అయ్యి అది చూడండి చేపలకు మొత్తానికి టోపీలు ఉన్నాయి చూడండి రెడ్ క్యాప్ ఉంది కాబట్టి దీనికి రెడ్ క్యాప్ ఒరాండా అని పేరు బల్లె ఉంది జంతువులనే కదా చేపల్లో కూడా జీబ్రాలు ఉంటాయి ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న చేప జీబ్రా టిలాఫి అని పిలుస్తారు చూడండి మొత్తం జీబ్రా లాగా దీనికి చారలు అయితే ఉన్నాయి చేప బలే అందంగా ఉంది ఇది బ్లాక్ గా ఉన్నా సరే అక్కడ చూడండి రెండు ఉన్నాయి కలర్ ఎంత బాగుంది అది ఈ చేప చూస్తున్నారు కదా ఇది డేంజరస్ చేపలలో ఇది కూడా ఒకటి బ్లాక్ ఫిరానా దిస్ గాయ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ అమెజాన్ చూడండి దీన్ని చూడంగానే తెలిసిపోతుంది ఇది డేంజరస్ ఫెలో అని అమ్మో దాన్ని పళ్ళు చూడరా నాయన ఎంత ఉన్నాయో మనం చాలా చేపల్ని కొరికేసాం కదా దీని దగ్గరికి మనం వెళ్తే మాత్రం ఇది మనల్ని కొరికేస్తుంది తప్పనిసరిగా అమెజాన్ ఫారెస్ట్లో ఫిరానాస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో అవేంటంటే ఫిరానాస్ మాంసాన్ని తింటాయి అనమాట ఎక్కువ చేపలు సో ఆ తెగకి చెందినటువంటి బ్లాక్ ఫిరానా ఇది హనీ మూన్ గౌరవం ఇది దీని పేరు చూడండి ఇవి మొత్తం చేపల లెక్కల్లో ఇది షేప్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది కింద అంతా కూడా సాయిల్ దీనికి ఏదో సమ్ బ్లాక్ కలర్ శాండ్ లాంటిది వేసారు కానీ చేప అయితే ఇది బాగా చలాకీగా హుషారుగా కొడుతుంది ఈత పరధ్యానంలో ఉంది ఇది ఎంత బాగుంది ఇది వచ్చేసి వైట్ గౌరవమి దీని పేరు ఇక్కడ నుంచి చూడండి దీని స్పెల్లింగ్ ఇది వచ్చేసి వైట్ గౌరవమి నాలుగు ఉన్నాయి ఇందులో అంత మొత్తం ఒకే సైజ్ చేపలు అదిరిపోయింది కదా మీకు లోపల టన్నెల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది చూపించలేదు కదా ఇలా ఉంటుంది మొత్తం అంతా కూడా సో ఇక్కడ ఉంటుంది అక్వేరియం లాగా ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ వాల్స్కి మౌంట్ చేశారు లోపల అయితే మొత్తం అంతా కూడా ఇలా ఉంటుంది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చేపలు మీరు అయితే లాస్ట్ వరకు చూడండి ఆవేశపడకండి ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి వైట్ విడో బల్లె ఉన్నాయి సో ఈ చేపల పేరు వచ్చేసి కో ఐ కార్ప్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి కో ఐ కార్ప్ ఇవి మొత్తం తినడం మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసే చేపలు అన్నీ మూడే మూడు ఉన్నాయి మూడ మొత్తం ఐదు ఉన్నట్టు ఉన్నాయి తినండి అమ్మా తినండి 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 ఏ మొత్తానికి చూసాం రా నాయన ఇది గోల్డ్ ఫిష్ సో ఈ చేప అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చాలామంది ఇళ్లలో నేను అక్వేరియంలో చూసాను ఇది ఆ తర్వాత దీన్ని చూడడం ఇక్కడే గోల్డ్ ఫిష్ చాలా చాలా బాగుంది వా ఇది చూడండి ఎల్లో ప్యారెట్ అంట చేప బల్లె విచిత్రంగా ఉంది ముద్దుగా ఉంది నిజంగానే దీనికి ఆ హెడ్ ఏదైతే ఉందో అది ప్యారెట్ లాగే ఉంది చిలుక లాగే ఉంది మొత్తం అంతా కూడా వావ్ సూపర్ 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 ఈ చేపను వచ్చేసి టిఫాయిల్ అని పిలుస్తారు ఇది చూడండి ఎలా ఉందో ఇది సాధారణ చేప లాగా ఉంది కానీ కానీ ఇది ఎందుకో కొంచెం మెరుస్తుంది ఏ రాజా ఈ భూమి మీద ఎన్నో ప్రదేశాలు తిరిగాను ఎన్నో ప్రాంతాల్లో ట్రావెల్ చేశాను కానీ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఇలాంటి చేపలు నేను తినలేదు అదే నా బాధ చూడండి ఎలా ఉందో ఎందుకులే ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం అవుతాయి అవన్నీ ఒరే నాయన ఇదేంట్రా చేప పామ ఉడుమ ఏంట్రా ఇది ఏంద్ర అయ్యా ఇలా ఉంది దీనికి అసలు పేరు కూడా లేదేంటి ఇది ఏంద్ర అయ్యా ఇలా ఉంది ఇది చూడండి దీన్ని చూస్తే ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఉడుమ అనుకున్నా తర్వాత పావు అనుకున్నా తర్వాత ఇంకొక పక్షిలాగా ఉంది అది కూడా కాదు ఇంత కూడా మొత్తం ఫిష్ చేప అయ్యయ్యో నా లైఫ్లో నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను ఈ స్టార్ ఫిష్ చూస్తున్నారు కదా ఇది ఇదంతా కూడా స్టార్ ఫిష్ ఇది కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉంది అక్కడ వేరే స్టార్ ఫిష్ ఉంది అది కొంచెం బ్లాక్ కలర్లో ఉంది ఇది కరవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఒళ్ళు మీద పాకిందంటే చాలా అయిపోయింది అమ్మో ఎంత భయంకరంగా ఉందిరా నాయన నేను చెప్పాను కదా బ్లాక్ స్టార్ ఫిష్ అని చూడండి మొత్తం అంతా కూడా ఇది బ్లాక్ ఆర్ గ్రే స్టార్ ఫిష్ ఈ స్టార్ ఫిష్లో ఉన్న టైప్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ అక్కడైతే చిన్న పిల్ల ఒకటి ఉంది దీని బేబీ అనుకుంటా ఇక్కడ కూడా ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఏదో గోడ తగులుకొని ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఇంకొక స్టార్ ఫిష్ ఉంది పక్కన ఇది బ్లాక్ బ్లాక్ స్టార్ ఫిష్ అసలు అన్ని వైపుల నుంచి ఒకేలా ఉంది దీనికి ముక్కేది మొహమేది దీనికి నోరేది ఎక్కండి ఎలా నడుస్తుంది ఇది 
ఏంటో చెప్పు ఏంటే ఇలా ఉన్నావు నువ్వు నీ పేరేంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నువ్వు ఇంత విచిత్రంగా ఉన్నావు ఏంటి నువ్వు చూడు స్టార్ ఫిష్ ఇక్కడ ఒక చేప ఉంది దీన్ని కనుక నువ్వు పొరపాటున తిన్నా నువ్వు పొరపాటున దీన్ని హింసించిన తర్వాత నిన్ను హింసించాల్సి వస్తుంది జాగ్రత్త ఊరికే సరదాగా అంటున్నాను ఇక్కడ కూడా స్టార్ ఫిష్ ఉంది చూడండి స్టార్ ఫిష్కి కాళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇది ఏంట్రా బాబు ఇలా ఉంది ఇది ఇదేంటిది నాకు అర్థం కావట్లేదు అక్కడ కూడా ఒక స్టార్ ఫిష్ పడుకోలేదు చూడండి అక్కడ అమ్మా దీన్ని అప్పటి నుంచి నేను రాయి అనుకుంటున్నానండి ఇది రాయి కాదు ఇది ఒక ఫిష్ స్టార్ ఫిష్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది చూడండి ఆ మూల ఒకటి ఒకటి అనుగుతా ఉంది అక్కడ ఇది ఎన్నో విచిత్రంగా ఉంది భయ్య స్టార్ ఫిషే కానీ దీని పోజ్ అంటే కొంచెం విచిత్రంగా ఉంది ఏంటిది ఎందుకు ఎందుకు ఇలా ఉంది మీరు ఎప్పుడున్నా యోగా చేస్తున్న స్టార్ ఫిష్ చూసారా ఇదిగోండి యోగా చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ పూర్తోమ కాసనం వేసింది ఇది చూడండి పైన పట్టుకొని ఉంది టైగర్ ఆస్కార్ నీకు నిజంగా ఆస్కార్ కావాల్సిందే ఎందుకంటే నువ్వు నిజంగా టైగర్ లాగా ఉన్నావు చూస్తున్నారు కదా ఈ చేప పేరు వచ్చేసి టైగర్ ఆస్కార్ టైటిల్ అయితే ఇక్కడ ఉంది దీనికి పులి వంటి చారలు ఉండటం వల్ల దీనికి టైగర్ ఆస్కార్ అనే పేరు వచ్చింది ఇది కూడా చాలా బద్ధకంగా నెమ్మదిగా కదులుతున్నటువంటి బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ ఫిష్ అబ్బో ఏం అందంగా ఉంది ఇది ఆ గ్లాస్లో దాని ప్రతిబింబాన్ని చూసుకొని ఇంకొక చేప ఉందని చెప్పి దాన్ని మీట్ అవడానికి ఇది పడే తాపత్రయం అంతా ఇంత కాదు చూడండి అసలు వా మీరు ఎప్పుడైనా సరే స్టార్ ఫిష్ బ్యాక్ సైడ్ ఈ కాళ్ళ కింద దీనికి ఎలా ఉంటాయి ఇది ఎలా పాక్కుంటూ వెళ్తుంది అనేది చూసారా ఇదే సరైన ఆపర్చునిటీ చూసేసేయండి దీనికి మొత్తం ఇక్కడ అంతా కూడా పళ్ళు లాగా ఉంది చూడండి చూడండి అమ్మ బాబోయ్ బ్లాక్ టిలాఫియా ఇక టైట్ లేమో బ్లాక్ టిలాఫియా అని ఉంది ఇది మాత్రం వైట్ కలర్లో ఉంది దీనికి ఎందుకు ఈ బ్లాక్ టిలాఫియా అనే పేరు వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి బట్ లుక్స్ లైక్ ఆర్డినరీ ఫిష్ మన మామూలుగా నదుల్లోనూ చెరువుల్లోనూ కనపడుతుంది కదా అలాంటి ఫిషే అలానే కనపడుతుంది కానీ అదో కథ మనకు తెలియదు ఎస్కే గోల్డ్ ఫిష్ ఎస్కే గోల్డ్ ఫిష్ అయితే భలే ఉంది చిన్న చేప ముద్దుగా ఉంది ఆఫ్రికన్ ముసాయి ఏంట్రో నాయనా ఇలా ఉంది దీనికి మొత్తం కొమ్ములు ఉన్నాయి చూడండి ఒక్కదాన్ని క్లియర్గా చూపిస్తాను అది అది కదా అది చూడండి ఎలా ఉంది చేప వా ఇందాకటి నుంచి ఈ తెల్ల ఇసుకలో కనపడకుండా తిరుగుతున్నాయి ఇవి వా ఏముంది రెడ్ టైల్ రెయిన్బో షార్క్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి రెడ్ టైల్ రెయిన్బో షార్క్ చూడండి ఇవంతా కూడా మొత్తం షార్క్ చేప పిల్లలు ఇవన్నీ తోక రెడ్గా ఉండటం వల్ల దీనికి రెడ్ టైల్ తోక రెడ్గా ఉండటం వల్ల దీనికి రెడ్ టైల్ రెయిన్బో షార్క్ అని పేరు చూడండి ఎలా ఉంది అసలు నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను అబ్బా షార్క్ని ఐ మీన్ షార్క్ పిల్లని ఇది వచ్చేసి రెడ్ ప్యారెట్ బల్లే ముద్దుగా ఉంది కదా చేప ఓపిక్గా మొత్తం గ్రూప్ డిస్కషన్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ మన తిరుపతి ఫస్ట్ అండర్ వాటర్ టన్నెల్ ఎగ్జిబిషన్ చూసుకోవచ్చు మీరు అంతా కూడా చాలా చాలా బాగుంది అండ్ నైన్టీన్త్ వరకే ఉంటుంది పంతొమ్మిదవ తేదీ వరకే ఉంటుంది సో పంతొమ్మిది తర్వాత ఇది ఉండదు ఈ లోపల మీరు వచ్చి గ్రౌండ్ వేసుకునేయాలండి something for the pain i want to lose myself again.
మొత్తం అంతా కూడా ఇది ఇదంతా కూడా గ్లాస్ ఈ గ్లాస్కి అక్కడ వాల్కి మధ్యలో వాటర్ పోర్ చేసేసారు మొత్తం అంతా కూడా సో ఇక్కడ చేపలు దొరుకుతున్నాయి ఫ్రీగా ఇంతా కూడా చేపలు దొరుకుతున్నాయి సో ఇంకొకసారి ఈ టన్నెల్ మొత్తం చూపిస్తాను చూడండి అండర్ వాటర్ టన్నెల్ బల్లె ఉంది మొత్తానికి బ్యూటిఫుల్ అబ్బా ఇది డెడ్ అండ్ పాయింట్ ఇదేంద్ర నాయన ఎంత ఉంది మొత్తం ఫ్యామిలీ మొత్తానికి సరిపోతుంది ఎక్కువ వస్తే ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి చూడండి రెండు షాప్లో చాలా చాలా బాగున్నాయి సూపర్ అండర్ వాటర్ ఎగ్జిబిషన్లో చూసినటువంటి అతి పెద్ద చేపలు వచ్చేసి ఈ రెండే చాలా పెద్ద చేపలు ఆల్మోస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ పైన ఉంది అది ఒక్కొక్క చేప పులివాక అరోవన పులి ఇందులో ఏది అరోవన ఏది పులివాక ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టం బట్ ఈ రెండింటిలోనే ఉంది చూసుకోవచ్చు మీరు ఇది వచ్చేసి రెడ్ టైల్ క్యాట్ ఫిష్ చూడండి ఎలా ఉందో లాస్ట్ కంప్లీటెడ్ చాలా 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 బాగుంది నైంటీ నైన్ రూపీస్కి మనం సముద్రంలో ఉన్నటువంటి వింత జీవుల్ని వింత చేపల్ని అన్నిటి కూడా దాదాపు చూడగలిగాం సో ద బెస్ట్ నాకు ఎక్స్పెషలీ అండర్ టన్నెల్ వాటర్ ఎగ్జిబిషన్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది ఇందాక మనం చూసినటువంటి ఈ టన్నెల్ సో చాలా చాలా బాగుంది అండ్ వర్త్ ఇట్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది మన తిరుపతిలో ఇంతవరకు దీన్ని తీసుకురాగలిగారు అంటే నాకు తెలిసి ఫస్ట్ టైం అనుకుంటాను సో తిరుపతిలో ఇది రావడం అది చాలా చాలా బాగుంది అండ్ నైన్టీన్త్ లోపల కనుక మీరు ఎవరైనా సరే పాసిబుల్ అయితే తిరుపతిలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఇది హ్యాపీగా మీరు వచ్చి విజిట్ చేసి వెళ్ళచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ అవర్ పడుతుంది అంతే సో మనం పిన్ అండ్ డీటెయిల్ చూసినా వన్ అవర్ పడుతుంది ఇది థ్యాంక్ సో మచ్ వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్ బెల్ ఆన్ చేసుకోండి మిగతా వీడియోస్ కూడా చూడండి ఓకే థ్యాంక్ సో మచ్ లవ్ యూ ఆల్ బాయ